വെള്ളാപ്പള്ളിക്കെതിരെ ഗുരുതര പരാമർശങ്ങളുള്ള വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ് പീപ്പിളിന് ലഭിച്ചു മൈക്രോ ഫിനാൻസ് വഴി ഉയർന്ന പലിശയ്ക്ക് പണം കടം കൊടുക്കുന്നതായി വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയും സഹോദരി വന്ദനയും വിദേശ നാണ്യ വിനിമയ ചട്ടം ലംഘിച്ചതായും വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തി വെള്ളാപ്പള്ളിക്കെതിരെ നിലവിലുയർന്ന ആരോപണങ്ങളെ ഭാഗികമായി ശരിവെക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് വിജിലൻസിന്റെ സ്പെഷ്യൽ സെൽ ഡിവൈഎസ്പി കെ ആർ വേണുഗോപാൽ തയ്യാറാക്കിയത് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് വഴി പിന്നാക്ക കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും നാല് മുതൽ എട്ട് ശതമാനം വരെ പലിശയ്ക്ക് എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിന് പണം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ലഭിക്കുന്ന പണം പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് വരെ മറിച്ചു വിൽക്കുകയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാൽ ഇത് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏജൻസികളും ബാങ്കുകളുമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിജിലൻസ് കൈകഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരു ഗൗരവതരമായ കണ്ടെത്തലും വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ മക്കളായ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയും വന്ദന ശ്രീകുമാറും ചേർന്ന് ദുബായിൽ നടത്തിയ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് ബിസിനസ്സിൽ വിദേശ നാണ്യ വിനിമയ ചട്ടം ലംഘിച്ചതായും വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തി ജാമ്യം ലഭിക്കാത്ത ഗുരുതര കുറ്റം ചെയ്തതായി വിജിലൻസ് തന്നെ കണ്ടെത്തിയിട്ടും ഇതിന്മേലും സർക്കാർ നടപടിയെടുത്തിട്ടില്ല എസ് എൻ ട്രസ്റ്റിന്റെ കീഴിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മാനേജർ എന്ന നിലയിൽ അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ രണ്ട് സി അനുസരിച്ചും ഉപവകുപ്പ് മൂന്നനുസരിച്ചും വെള്ളാപ്പള്ളി പൊതുജന സേവകൻ എന്ന നിർവചനത്തിൽ വരുമെന്നും വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തി വെള്ളാപ്പള്ളിക്കും മക്കൾക്കുമെതിരെ ഗുരുതര പരാമർശങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഈ റിപ്പോർട്ട് ഇത്ര നാളും സർക്കാർ പൂഴ്ത്തി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പുറത്ത് എന്ത് നടപടിയെടുത്തു എന്ന് ഇനി വിശദീകരിക്കേണ്ടത് സർക്കാരാണ് എസ് ജീവൻകുമാർ തിരുവനന്തപുരം എസ് എൻ ഡി പി ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ന്യൂസ് സർവീസ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ബി ജെ പി നേതാവ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജെ ആർ പത്മകുമാർ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബി ആർ എം ഷഫീർ എസ് എൻ ഡി പി നേതാവ് ഷാജി വെട്ടൂരാൻ മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ജേക്കബ് ജോർജ് എന്നിവർ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ ബോളും ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ടെലിഫോൺ വഴി എസ് എൻ ഡി പിയുടെ പ്രതിനിധി കെ എം സന്തോഷ് കുമാറിനെയും ഒപ്പം തന്നെ കുടുംബശ്രീയുടെ പി ആർ ഒ ആർ പാർവതി ദേവിയെയും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആദ്യം ശ്രീ പത്മകുമാറിലേക്ക് ശ്രീ പത്മകുമാർ നേരത്തെ എ ജിയുടെ റിപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു മൈക്രോ ഫിനാൻസിംഗ് തട്ടിപ്പ് സംബന്ധിച്ച ചില വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ വെള്ളാപ്പള്ളിക്കെതിരെ വളരെ ഗുരുതരമായ കണ്ടെത്തലുകളുമായി വിജിലൻസും രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് അല്ല ഈ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിനെ സംബന്ധിച്ചും അത് എന്താണ് മൈക്രോ ഫൈനാൻസിൽ നടന്നിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് മറുപടി പറയേണ്ടത് എസ് എൻ ഡി പിയും അതുകൊണ്ട് നേതാക്കന്മാരുമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അന്വേഷണത്തിൽ തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്തിട്ടുണ്ട് നടപടി എടുക്കണം അതിലൊന്നും ആർക്കും എതിർ പ്രായമില്ല പക്ഷേ രാജീവ് തന്നെ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുക ഇത് എപ്പോഴാണ് വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഫെബ്രുവരി മാസം ഇരുപത്താറ് ഫെബ്രുവരി മാസം ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി റിപ്പോർട്ട് വന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും കാലം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നില്ല ഇതാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയം വെള്ളാപ്പള്ളി അവരുടെ ആരുടെയെങ്കിലും പോക്കറ്റ് സംഘടനയായി എസ് എൻ ഡി പിയും കൊണ്ട് നടന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നമില്ല കോൺഗ്രസിനും പ്രശ്നമില്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിനും പ്രശ്നമില്ല ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഫെബ്രുവരി മാസം ഇരുപത്താറാം തീയതി കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ടിന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഒക്ടോബർ മാസം നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ചാം കുറ്റം പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതാരാ ഇവിടെ ഈ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റിനാണ് വിജിലൻസിനാണ് ആ വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്താൽ ആ റിപ്പോർട്ട് ഗവൺമെന്റ് തുടർ നടപടി എടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം വിജിലൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനുമുണ്ട് ഈ റിപ്പോർട്ട് അതിന്റെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റിനുമുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ അച്യുതാനന്ദൻ ഇപ്പോൾ വിവരാവകാശം കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇദ്ദേഹം ഇതുവരെ അറിഞ്ഞില്ലേ കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവല്ലായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിട്ട് ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇപ്പോ ഇത് ഉയർന്നു വരുന്ന ഉദ്ദേശം ഇത് തന്നെയാണ് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഈ റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ പൂർണ്ണമായി ഒരു കണ്ടെത്തലുകൾ പറയും പറയുമ്പോൾ അതിന് പൂർണ്ണമായി വിവരം വേണം അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കണം എന്താ
ഈ ശ്രീ ജയർ പത്മകുമാർ ബഹുമാനായ നമ്മുടെ വക്കീല് ഈ നിയമത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അജ്ഞനായിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് നിയമം അത്യാവശ്യം അറിയാമെന്നുള്ള തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കോടതിയിലെ ഒരു പ്രമുഖ വക്കീലാണ് ഒരു കാര്യം അറിയാമല്ലോ സി ആർ പി സിയിൽ നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ക്ലോസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആർക്കെതിരെ വേണമെങ്കിലും പരാതികൾ കൊടുക്കാം അതാണ് ആ ക്ലോസ് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം അരൂരിലെ ജെ എസ് എസിൻ്റെ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി സി പി വിജയൻ തൃശ്ശൂരിലെ വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രൈവറ്റ് കംപ്ലയിൻറ്റ് നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ക്ലോസ് ത്രീ അനുസരിച്ച് ഒരു പ്രൈവറ്റ് അന്യായം ഫയൽ ചെയ്യുന്നു പ്രൈവറ്റ് അന്യായം ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി അതിനകത്ത് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ തൃശ്ശൂരിലെ വിജിലൻസ് കോടതി ഉത്തരവിടുന്നു വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ ശ്രീ ശ്രീ വേണുഗോപാൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഡി വൈ എസ് പി അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായി അന്വേഷണം നടത്തി പിന്നെ സി ആർ പി സി നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പ്രകാരം ഒരു ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് ഒരു ചാർജ് ഷീറ്റ് പോലെ അവിടെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ സർക്കാരിന് അതിനകത്ത് യാതൊരു പങ്കാളിത്തിൻ്റെ ഈ പ്രശ്നമില്ല രാജീവ് എന്താണെന്നറിയോ ഇദ്ദേഹം ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയോ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രാതിനിധ്യത്തിയുടെയോ ഇടയോ പരിധിയിൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ വരുന്ന ആളല്ല ശ്രീ സുഭാഷൻ പോൾ ബഹുമാനായ ഭരണഘടനാ വിദഗ്ധനായ മുൻ എം പി അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് സി ആർ പി സി പ്രകാരം ഒരു ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്മേലൊരു കൊഗ്നൈസൻസ് എടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം തൃശ്ശൂരിലെ വിജിലൻസ് കോടതിക്കാണ് ആ കോടതി അതിന്മേൽ ഒരു കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കത്തക്ക തെളിവുകൾ തൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ പ്രതിയെയും സാക്ഷികളെയും വിളിച്ചു വരുത്തി എവിഡൻസ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഫെബ്രുവരിയിൽ വന്ന ഒരു സംഭവത്തെ സംബന്ധിച്ച് കോടതികൾ അതിൻ്റെ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി നടപടികൾ നടപടികൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കവേ സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായിട്ട് നേരിട്ട് ഈ കോടതി ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വിഷയത്തിലും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പങ്കാളിത്തമില്ല സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യമില്ല സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതി ആവശ്യമില്ല ഇതൊരു കോടതി കാര്യമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഇതിനകത്തേക്ക് വലിച്ചിടാനുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ തോര ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മൈക്രോ ഫിനാൻസിങ്ങിൽ തട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് എസ് എൻ ഡി പി ആണ് ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനാണ് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്ന ഒരു സാമുദായിക നേതാവിനോട് മാൻ മര്യാദയും മാന്യത പുലർത്തിയെന്നതിനപ്പുറം അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും തട്ടിപ്പോ വെട്ടിപ്പോ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കോ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനോ ഇല്ല ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമോ വിജിലൻസ് വകുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമോ സർക്കാരുമായിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രത്യക്ഷ ബന്ധവും ഇതിനകത്തില്ല എന്ന് നിയമം അറിയുന്നവർക്കറിയാം എനിക്ക് അഭിഭാഷകൻ എന്നുള്ളതിൽ ഈ കാര്യം മനസ്സിലായത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന കേസും ഈ കേസും തമ്മിൽ രണ്ടാ ഈ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് നവംബർ മാസത്തിലാണ് വിജിലൻസ് കോടതി കൊടുക്കുന്നത് അത് ഈ ബാബു എന്ന് പറയുന്ന ജെ എസ് എസിന്റെ നേതാവ് കൊടുത്ത കേസ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാബു കൊടുത്ത ഒരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വത്ത് അനുകൃതമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി അതാണ് ആ കേസ് അത് എന്തായി എന്നുള്ള കാര്യം ഇവർ പറയട്ടെ ഒരു സാക്ഷ്യം കൊടുത്തു എന്താണെന്നുള്ളത് ഈ കേസ് എന്ന് പറയണത് ചീറ്റിങ്ങാ ആരെങ്കിലും കൂടുതൽ എന്തുകൊണ്ട് ഫോർട്ട് ഇന്ത്യൻസ് വെച്ച് കേസ് എടുത്തുകൂടാ ഇപ്പൊ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ പലരെയും പല സ്ഥലത്തെയും എസ് എൻ ഡി പി യൂണിയന്റെ നേതാക്കന്മാർക്കെതിരെ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവരെ ജനശ്രീക്കെതിരായിട്ട് നമ്മുടെ പെഞ്ഞാറമുട്ടിൽ ഒരു കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പിന് കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫോർട്ട് ഇന്ത്യ അനുസരിച്ച് ഈ വിജിലൻസിന്റെ കാര്യമല്ല ഫോർട്ട് ഇന്ത്യ അനുസരിച്ച് ഇതുവരെ കേസ് എടുക്കാത്തത് ഡോക്ടർ സബാഷൻ പോൾ താങ്കളുടെ ഒരു പ്രതികരണം അല്ല ഇത് നിയമത്തിൻ്റെ സാങ്കേതികത്വം മുൻനിർത്തി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടൊരു വിഷയമല്ല ഇത് കേരളത്തിലെ പ്രമുഖമായ ഒരു സാമുദായിക സംഘടന അതിലെ പ്രബലനായ ഒരു നേതാവ് ആ നേതാവിൻ്റെ മകൻ ഇവരൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ട വലിയ ഒരു തട്ടിപ്പ് കഥകളാണ് ഇപ്പോൾ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്നതാണോ ഈ വർഷം വന്നതാണോ എന്തുകൊണ്ട് വൈകി തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ അപ്രസക്തമാണ് അവിടെ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾ അവരുടെ പേരിൽ വൻതോതിൽ പണം ബാങ്കുകൾ അവർക്ക് അമിതമായ പലിശയ്ക്ക് പണം നൽകുക ആ
ശ്രീ ഷാജി വെട്ടുരാൻ ഒരു പക്ഷേ പിന്നെ ശ്രീ ജെ ആർ പത്മകുമാർ പറഞ്ഞതിനോട് ഞാനൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യാണ് കാരണം ഈ ഇതിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫയൽ ബൈ വേണുഗോപാൽ എന്ന ഡി വൈ എസ് പി അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന വേണുഗോപാൽ എന്ന ഡി വൈ എസ് പി ഫയൽ ചെയ്ത ഇതിൽ നിരവധി ആരോപണങ്ങൾ സി പി വിജയനും ബാബുവും ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷണ തങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തിന് പുറത്താണെന്ന് വിജിലൻസ് പറയുന്നു ചില കാര്യങ്ങളിൽ വേണ്ടത്ര തെളിവ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഇതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അനദർ വൺ ഈസ് അബൌട്ട് ദ റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് ഈസ് വയലേറ്റിംഗ് ദ ബാങ്കിങ് റൂൾസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് റിഗാർഡിംഗ് മൈക്രോ ഫിനാൻസിംഗ് സ്കീം ഫോർ ദിസ് സ്കീം നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് കേരള ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഈസ് പ്രൊവൈഡിംഗ് ഫണ്ട്സ് അറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ടു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ യോഗം ടു മൈക്രോ ഫിനാൻസ് യൂണിറ്റ്സ് അറ്റ് തേർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് this aspect is to be looked after by the concerned government agencies and banks idu idil rendu karyangal parayunnathu nerathe vannirunnathu national fund engane durupayogam cheyidu ennanengil ippo kerala backward development corporate class development corporation munnotu vekkina kanakkal prakaram itterathil veliya kolla palisha oru pakshe vs inde bhasha a vs shailok ennu vilichathine annurtham aakuna varigalana vigilance il vannittullathu ഈ നേരത്തെ ബാക്ക്വേഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ പി എസിൻ്റെ കയ്യിലും ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലും ഉണ്ട് നാല് ശതമാനത്തിന് പലിശ എടുക്കുന്നു പലിശയ്ക്ക് എടുക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് ശതമാനവും പതി പതിനാല് ശതമാനത്തിന് കൊടുക്കുന്ന രേഖകളുണ്ട് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇവിടെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാറുണ്ട് ആൾക്കാർ കാര്യം ഈ വിഷയം അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ബാക്ക്വേഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷന് എടുക്കുന്ന സമ്പത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമ്പത്ത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉള്ള സമ്പത്ത് ഐ മീൻ പലിശ ഇവിടെ പോയെന്നാണ് നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ഒരു ചെറിയ എൻക്വയറി ഇട്ടാൽ ഇതെല്ലാം തെളിയും രണ്ട് ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഫണ്ട് ഇപ്പോൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഇവർ പറഞ്ഞ ഇവർ എൻ ഒ സി കൊടുക്കുന്നതെന്നും ഇവരെ ക്ലിയറൻസ് ഈ എൻ ഒ സിയുടെ ആവശ്യമേ ഇല്ല കാര്യം ഈ വനിതകൾ പത്ത് രൂപയിട്ട് കൂട്ടി ആറുമാസം ഒരാഴ്ച ഇട്ട് കൂട്ടി ആറുമാസം അവർ തമ്മിൽ പലിശയ്ക്ക് കൊടുത്ത് പലിശ തിരിച്ചെടുക്കുന്ന ക്രെഡൻഷ്യൽസ് നോക്കിയിട്ടാണ് ബാങ്ക് അവർക്ക് നാലരട്ടി പൈസ കൊടുക്കുന്നത് അല്ല യൂണിയൻ്റെയോ ശാഖയുടെയോ യോഗത്തിൻ്റെ എൻ ഒ സി ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നാളെ ഒരു ബാധ്യത വന്നാൽ എന്ത് പറ്റും ഈ വനിതകളാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ വനിതകളാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ വനിതകളുടെ നിന്നാണ് ഈ പൈസ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് ശരിക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നത് മൂന്ന് കൊല്ലത്തേക്കാണ് പന്ത്രണ്ട് മാസവും പതിനഞ്ച് മാസം കൊണ്ട് വനിതകൾ അടച്ച് തീർക്കും അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പകുതിയേ വരുന്നുള്ളൂ ഈ എട്ട് ശതമാനത്തിന് ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ ആ പലിശ വരുന്ന നാല് ശതമാനം ഇവർ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കൊല്ലം അട കഴിഞ്ഞിട്ട് അടയ്ക്കുമ്പോൾ ആ വനിതയുടെ വനിത ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ക്രെഡൻഷ്യൽസാണ് പോകുന്നത് അവർ കറക്റ്റായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് മാസത്തിന് അടച്ച് കഴിഞ്ഞു അവർക്ക് ഇനി ഡബിൾ നാലിരട്ടി കിട്ടേണ്ട സ്ഥലത്ത് അവർ കേബ് ചെയ്യുകയാണ് രണ്ട് ഈ കൊള്ള പണിയും കാണിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും തിരിച്ചുവരാം ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് എസ് എൻ ഡി പി യോഗം പോലെ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി തന്നെ ആയിരം വട്ടം പറയുന്ന സമുദായ സംഘടന ഈ സംഘടനയുടെ കീഴിൽ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു ഇതിൽ പലിശയ്ക്ക് പണം കൊടുക്കുന്നു പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ തന്നോടൊപ്പം ഉറച്ചു നിൽക്കുമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പറയുന്നുമുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കൃത്യമായി കേന്ദ്ര ഫണ്ട് മാത്രമല്ല സംസ്ഥാന ഫണ്ടും ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ള പലിശയ്ക്ക് വിൽക്ക കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പണം കടമായി തന്നെ എന്ന് വ്യക്തമാകുന്ന രേഖകളാണ് വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് വിജിലൻസിൻ്റെ ഇത് കോടതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രം നിൽക്കാനുള്ളതാണോ സർക്കാരിന് ഇതിൽ യാതൊന്നും ചെയ്യാനില്ലേ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എസ് എൻ ഡി പി എ പോലുള്ള ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് ആ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പണിയാണോ ഇത് കൊള്ള പലിശയ്ക്ക് പണം പാവങ്ങൾക്ക് കടം കൊടുക്കൽ പത്മകുമാറിന് ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് രാജീവിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം പറയാം എനിക്ക് പത്മകുമാർ എന്താണ് ഇത്ര വിഷമിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇന്നലെ
അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ആക്രമണം നടത്തും അതാണ് ഇപ്പോൾ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതുവരെയും വി എസ് അച്യുതാനന്ദന് അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിക്കുന്നത് വെള്ളപ്പള്ളി നടേശൻ്റെ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ്റെ കുപ്പായം എടുത്തിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതാണ് അതാണ് പത്മകുമാരൻ്റെ വ്യത്യാസം ഞാൻ ഇനി രാജീവ് ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇത് കേരള പിന്നോക്ക വികസന കോർപ്പറേഷൻ്റെ പണമാണെങ്കിലും പൊതുമേഖലാ ബാങ്കിൻ്റെ പണമാണെങ്കിലും അത് വായ്പ എടുക്കുമ്പോൾ അത് പൊതു മുതലാണ് പൊതു സമൂഹത്തിൻ്റെ സമ്പത്താണ് ആ സമ്പത്ത് ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനമോ ഒരു ഇപ്പം ഒരു ഒരു സ്വകാര്യ സംഘടനയോ ഒരു സമുദായ സംഘടനയോ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ബാങ്കുകളോട് അവർക്ക് ആ സംഘടനയ്ക്ക് ആ വ്യക്തിക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ഇപ്പം മൈക്രോ ഫൈനാൻസ് പോകുന്നത് പാവപ്പെട്ട സമുദായത്തിലെ പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്കിടയിലാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇവിടുത്തെ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ കുടുംബശ്രീയിലെ അംഗങ്ങൾ വളരെ പാവപ്പെട്ടവരാണ് പക്ഷേ അവർ പൈസ കഷ്ടപ്പെട്ട് കിട്ടുന്ന ലോൺ അത് കൃത്യമായിട്ട് അവർ തിരിച്ചടയ്ക്കും പാവപ്പെട്ടവർ എവിടെയാണെങ്കിലും കേരളത്തിലാണെങ്കിലും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണെങ്കിലും ഈ മൈക്രോ ഫൈനാൻസിൻ്റെ ആ പൊതു തത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് തന്നെ എന്നത് തന്നെ പാവപ്പെട്ടവർ കൃത്യമായി പണം തിരിച്ചടയ്ക്കും നേരത്തെ ഷാജി വെട്ടൂരൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ പണം കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ചടയ്ക്കും പണം തിരിച്ചടയ്ക്കാത്തവരാരാ വമ്പന്മാർ മല്ലയ്യായ പോലെ വിമാന കമ്പനി ഉടങ്ങാൻ വേണ്ടി കോടികൾ ആയിരക്കണക്കിന് കോടികൾ കടമെടുത്തു കൊടുക്കുകയില്ല പക്ഷേ പാവപ്പെട്ടവരെങ്ങനെയല്ല അപ്പോൾ അവർ തിരിച്ചു കൊടുക്കും പക്ഷേ ആ പണം പൊതുസമ്പത്ത് ഞാൻ ഈ വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ടിൽ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ മുഖവലിക്ക് എടുക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഇത് പൊതുപണം എന്ന നിലയ്ക്ക് വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ ഇടപെട്ടോട്ടെ മുഖവിലിക്ക് എടുക്കാവുന്ന ഒരു വസ്തുത കൂടി ഉണ്ട് കാരണം ഇതിൽ വെള്ളാപ്പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും കുടുംബം തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും വന്ദന വന്ദനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുമാണ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഇതിൽ കൃത്യമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് തുഷാറും വന്ദനയും എന്തായാലും പൊതു പ്രവർത്തകരുടെ ആ പട്ടികയിൽ വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ വിജിലൻസിന് അന്വേഷണം നടത്താൻ പറ്റുന്ന പട്ടികയിൽ വരുന്നില്ല എന്നാൽ എസ് എൻ ഡി പി ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പൊതുപ്രവർത്തകനാണ് നാട്ടുകാരോട് ഉത്തരം പറയേണ്ട ആളാണ് എന്ന തരത്തിൽ തന്നെ കൃത്യമായി തന്നെ പറയുന്നുമുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് പൊതു പണമാണല്ലോ രാജീവ് ഈ പണം പിന്നോക്ക വികസന കോർപ്പറേഷൻ്റെ പണം സർക്കാരും സർക്കാരിന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പണമാണ് അത് കേരള സമൂഹത്തിൻ്റെ പണമാണ് പൊതുമേഖലയിൽ കിടക്കുന്ന പണം എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന പണമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പലിശ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവർ നിക്ഷേപിക്കുന്ന സമ്പാദ്യമാണ് അപ്പം മല്ലയ്ക്കെതിരെ മറ്റേ ക്രിമിനൽ കേസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മല്ലയ്ക്കെതിരെ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വരെയുണ്ട് അതിന് കാരണം എന്താ പൊതുപണം സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിലെ ചില ബാങ്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊതു ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് പണം എടുത്തതാണ് അത് കേസാണത് അതേപോലെ ഇത് പൊതുപണമാണ് അതിനകത്ത് വ്യക്തികളല്ല പ്രശ്നം പൊതുപണം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് കേസിന് കേസിന് കാരണമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അല്ല വെള്ളപ്പള്ളി നടേശനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബവും നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് പൊതുപണത്തിൻ്റെ ഒരു ദുർവിനിയോഗം എന്നാണ് വിജിലൻസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വിജിലൻസ് ഏതായാലും പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാ കേസ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടതിൻ്റെ ആണല്ലോ കണ്ടതിനാലാണല്ലോ ഈ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു പക്ഷേ എസ് എൻ ഡി പി എന്ന സമുദായ സംഘടന നടത്തുന്ന മൈക്രോ ഫിനാൻസ് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുടുംബശ്രീ എന്ന ഒരു സംഘടനയുടെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി പരിശോധിക്കേണ്ടി കാരണം ഇതിന് ഇത്തരം ഇത്തരത്തിലൊരു താരതമ്യം ആവശ്യമായി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് വെള്ളാപ്പള്ളി നേതൃത്വം നൽകുന്ന മൈക്രോ ഫിനാൻസിങ് സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരം നാഷണലൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ദേശീയ തലത്തിലുള്ളതാണെങ്കിൽ രണ്ടും മൂന്നും ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് പലിശയ്ക്ക് കടമെടുത്തുകൊണ്ട് അത് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയൊക്കെ പലിശ പലിശയ്ക്ക് പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടാണ് ദേശീയ തലത്തിൽ ഉണ്ടായതെന്ന് എ ജി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പോൾ ഇതാ വിജിലൻസിൻ്റെ കണ്ടത്തിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് കേരളത്തിൽ കേരള പിന്നാക്ക വികസന കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പണവും വെള്ളാപ്പള്ളി വളരെ വലിയ നാല് മുതൽ എട്ട് ശതമാനം വരെ ലഭിക്കുന്ന പണം പലിശയ്ക്ക് ഉള്ള പണം പതി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ അദ്ദേഹം ചെലവഴിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുടുംബശ്രീ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന ഒരു സാധാരണ ബോധം ഒരു പക്ഷേ പ്ര
യഥാർത്ഥത്തിൽ സാധാരണ പലിശ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് ശതമാനം പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ഒക്കെ പലിശ പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഒരു ബാങ്കിൽ പോയി സാധാരണക്കാർക്ക് പലിശയ്ക്ക് വായ്പ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഒന്നുകിൽ വീട് ഇത് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം പണയം വെക്കണം ആ രീതിയിലൊക്കെ അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുടുംബശ്രീ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി സി ഡി എസ് ആണ് അവിടെ ജാമ്യം അവിടെ സി ഡി എസിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ ബാങ്കിൽ നിന്നും പണമെടുത്ത് വായ്പ എടുത്ത് അത് സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഒന്ന് ഇടപെട്ടുണ്ട് പ്രേക്ഷകരോട് സംശയം വരാതിരിക്കാനാണ് സി ഡി എസ് ഓ കുടുംബശ്രീയോ ഏതെങ്കിലും പങ്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും പലിശയുടെ എത്ര ഏതെങ്കിലും ശതമാനം വരവ് വെക്കുന്നുണ്ടോ ഒട്ടും പലിശ യാതൊന്നും കുടുംബശ്രീ സംസ്ഥാന മിഷനോ ജില്ലാ മിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ സി ഡി എസ് ഓ എ ഡി എസ് ഓ ആരും അതിൽ നിന്നോ ഒരു പങ്കും പറ്റുന്നില്ല ആ രീതിയിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോ ഏതാണ്ട് പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് കോടി രൂപയാണ് പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് കോടി രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ ബാങ്കിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിൽ വായ്പ എടുത്ത് അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇപ്പോൾ വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുഘട്ട് ജെ ആർ പത്മകുമാർ ഇപ്പോൾ ഇനി ഷൈലോക്ക് എന്ന് വിളിച്ചതിന് വി എസ് എന്നെ വെറുതെ ചീത്ത വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ജോർജ് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കിൽ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഇപ്പോൾ വെള്ളാപ്പള്ളിയെ ഇതിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വക്കാലത്ത് പിടിക്കാൻ വന്നതല്ല പൊതുവിൽ ഇപ്പോൾ പൊതുനേരത്തിൽ ഒരു നാല് പേര് കൂടി ഒരാളെ അടിക്കും ഒരു നാല് പേര് കൂടി ഒരാളെ അടിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാ കണ്ടോണ്ട് ഇന്ന് ഒരാൾ എന്തിനാ അടിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്ര അതിനെ കരുതിയാൽ മതി അല്ല അത്ര കരുതിയാൽ മതി നാല് പേര് കൂടി അടിക്കുമ്പോൾ എന്തിനു അടിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കും അത് ന്യായമുണ്ടോ അന്യായമുണ്ടോ എന്നുള്ള കരുതിയാൽ മതി അല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ജേക്കബ് ജോർജ് ഇപ്പം ഈ നിലപാട് മാറും വെള്ളപ്പള്ളി നല്ല സി പി എം മാറ്റ് കൂടമ്പോഴോ ഒക്കെ മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഞാൻ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സ്വാതന്ത്ര്യ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ എല്ലാവരും നിഷ്പക്ഷരാണ് അവർക്കൊന്നും പ്രത്യയശാസ്ത്ര പ്രതിബദ്ധത ഇല്ല എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പോട്ടെ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സി ഡി ഈ നമ്മുടെ മൈക്രോ ഫൈനാൻസും ഈ കുടുംബശ്രീയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് തന്നെ ശരിയായ നടപടി അല്ല അതൊരു ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഗവൺമെന്റ് ഓറിയന്റഡ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കൺട്രോൾ ഞാൻ അതല്ല പറഞ്ഞത് ആണ് നിങ്ങൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇവിടെ ജനശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഘടന നടത്തുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പ്രവർത്തനവും വിലയെടുത്തു ഒരു ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ജനശ്രീ കോൺഗ്രസുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു സംഘടന അതിന്റെ പ്രവർത്തനവും അതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തണം ഇതും അതേപോലെ ഒരു വോളന്റിയർ ഓർഗനൈ ഒരു സംഘടന ആണെങ്കിൽ പോലും അവർ നടത്തുന്ന ഒരു അവരൊക്കെ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇതിന്ന് അതൊരു ശതമാനം അവരാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയേണ്ടത് ജനശ്രീയും ഇതും കൂടി താരതമ്യപ്പെടുത്തും ജനശ്രീക്ക് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ കിസാൻ വികാസ് കൃഷി വികാസ് യോജനയിൽ നിന്ന് പതിനാല് കോടി രൂപ കേരളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ പതിനാല് പോയിന്റ് മൂന്ന് ആറ് കോടി രൂപ രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വികാസ് യോജനയെന്ന് ഇവിടുത്തെ ജനശ്രീ സസ്റ്റൈനൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇതിന് മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ ഒന്നും നിങ്ങൾ അത് പരിശോധിക്കും അതിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വെഞ്ഞാറമൂടിൽ ഒരു കോടി രൂപ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതിന് ഡി സി സി മെമ്പറായിട്ടുള്ള ഒരാളെ നടപടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞുപോല ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയമല്ല എസ് എൻ ഡി പി യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു സമുദായമാണ് ഒരു സംശയം കൂടി ചോദിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ പണം മേടിക്കുന്നുണ്ട് അത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു കണക്ക് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ബജറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ നിങ്ങളിരിക്കുന്ന യോഗങ്ങളിലോ വെള്ളാപ്പള്ളി തടേശൻ മുന്നോട്ട് വെക്കാറുണ്ട് എസ് എൻ ഡി പി യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ ട്രേഡബിൾ ഇതാണ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ല അപ്പൊ അത് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് സമ്പത്ത് പോകുന്നത് വ്യക്തമായ തെളിവുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോല എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ഒരു വലിയ സംഘടനയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആലിബാബയും നൂറ് കള്ളന്മാരും അതുപോലെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് കള്ളന്മാർ ഇവിടെ ആലിബാബയും ഒരു പതിനായിരം കള്ളന്മാരെയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ അപ്പോൾ ഒരു
താരതമ്യം വേണ്ട എന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് ജയർ അല്ല ചെയ്യണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സോറി കുടുംബശ്രീയുമായി വേണ്ട എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ എസ് എൻ ഡി പി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ആശയങ്ങൾ വെച്ച് കുടുംബശ്രീയുമായി തന്നെയാണ് താരതമ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ലാഭേച്ച് കൂടാതെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു സമുദായ സംഘടന അതിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുന്നിട്ട് നിന്ന് നയിക്കുന്ന മൈക്രോ ഫിനാൻസിംഗ് പദ്ധതി ഇത്തരത്തിൽ കൊള്ളപ്പലിശ ഈടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചർച്ചകളെ അല്ലെങ്കിൽ പരമായി നിലനിൽക്കുന്നതല്ല എന്ന് ഷാജി വെട്ടുവരാൻ അടക്കമുള്ളവർ പറയുന്നു സമുദായപരമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആശയപരമായിട്ടും നിലനിൽക്കുന്നതല്ല എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെള്ളാപ്പള്ളി ഷൈലോക് തന്നെ എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറയേണ്ട ഘട്ടമല്ല ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് എസ് എൻ ഡി പി ഒരു ദരിദ്ര സംഘടനയല്ല എസ് എൻ ഡി പി ഒരു ബൃഹത്തായ ഒരു സംഘടന എന്ന വലിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് അവർ അവരുടെ അംഗങ്ങൾക്ക് പൊതുമുതൽ പൊതുധനം ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നുമുള്ള പണം അതെടുത്ത് നൽകുമ്പോൾ അതിനൊരു ഒരു ഒരു നാമമാത്രമായ സർവീസ് ചാർജ് ഈടാക്കിയാൽ പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ അതുപോലും ഈടാക്കാതെ പണം നൽകാൻ പാർവതി ദേവി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് കുടുംബശ്രീ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ കുടുംബശ്രീയുടെ മാതൃകയിൽ വേണ്ടിയിരുന്നു എസ് എൻ ഡി പിയും ഈ ജോലി ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അതിന് പകരം ഇതൊരു ഒരു ഒരു വലിയ ബിസിനസ് ആക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് നാല് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന പണം പതിനെട്ട് ശതമാനം വരെയുള്ള പലിശയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു വെട്ടിപ്പാണ് തട്ടിപ്പാണ് വലിയൊരു കൊള്ളയാണ് വി എസ് അച്ചാനന്ദൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞാൽ ഷൈലോക്കിൻ്റെ ഉപമപോലും മതിയാകുമോ എന്നറിയില്ല ഇതിനോട് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഇന്നിപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന വാർത്തകൾ അങ്ങനെ പണമെടുത്ത സഹോദരിമാർ സ്ത്രീകൾ അവർ പണം തിരിച്ച് നൽകിയത് ബാങ്കിൽ അടയ്ക്കാതെ ഈ വെട്ടിപ്പ് കടക്കുന്നു അതാണല്ലോ ജപ്തി നോട്ടീസുകൾ വന്നിരിക്കുന്നു എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ശാഖകൾ പിരിച്ചുവിടുന്നു ഈ രീതിയിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ എസ് എൻ ഡി പി തന്നെ മൊത്തത്തിൽ ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയാണോ സമുദായ പ്രവർത്തനം നടത്തേണ്ടത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ഗുരുദേവൻ്റെ ധർമ്മം പരിപാലിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലാണോ എന്ന് കേരള സമൂഹത്തോട് അല്ലെങ്കിലും ഈഴവ സമു സമുദായത്തോടെങ്കിലും വെള്ളാപ്പള്ളി വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരും കുടുംബശ്രീയെ കുറിച്ച് നേരത്തെ ചോദിച്ചാൽ ഞാനത് പറയാൻ വിട്ടുപോയാണ് കുടുംബശ്രീയിൽ അഴിമതിയുണ്ട് പാലക്കാട് ഈ ട്രൈബൽ അല്ല ട്രൈബൽ ട്രൈബൽ ഫെസ്റ്റ് നടത്തിയത് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഘടന ഈ സ്വയാശ്രയ സംഘടനകളിൽ എല്ലാം അഴിമതി പലയിടത്തും ഉണ്ട് പാലക്കാട് അഴിമതിയാണ് ആഹാരം കൊടുത്തതില് മറ്റേ കൺവെൻസ് ഉണ്ടാക്കിയതില് ഇതിൽ അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അത് ആവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ കുടുംബശ്രീ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ബാക്കിയെല്ലാം മോശമാണെന്നില്ല കുടുംബശ്രീയിലും അഴിമതി ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും കൊള്ളപ്പലിശയ്ക്ക് എസ് എൻ ഡി പി ആണ് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുടുംബശ്രീ ഈ ഇവരൊക്കെ നടത്തുന്ന ഈ ഗവൺമെന്റ് ഓറിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിലും അഴിമതി നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷഫീർ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ താങ്കളുടെ സർക്കാർ ചിലപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല കോടതിയിലായിരിക്കും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ന്യായം വെക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാധ്യമ നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ വിജിലൻസിൻ്റെ പരാമർശങ്ങൾ പുറത്തു വിടുന്നു എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ ഇത്തരത്തിൽ വരേണ്ടതില്ല ഇത് ഇപ്പോഴും നിയമ നിയമത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് പോകുമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അതേ ഇത് പറഞ്ഞ് മതിയായി നിയമം ഇടപെട്ട് വേണ്ടേ ഇത് ഇടപെടേണ്ട ഏജൻസികൾ ഇവിടെ ഉള്ളേ അത് അവർ ഇടപെടേണ്ടേ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വെള്ളാപ്പള്ളി ഒരു ചിട്ടി സ്ഥാപനം നടത്തുന്നുണ്ട് ബെൽ ചിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നാൽ ഇത് ചിട്ടി സ്ഥാപനമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബ്ലേഡ് കൊടുക്കാൻ ബ്ലേഡിന് പണം കൊടുക്കേണ്ട ആളല്ല ഇത് ബ്ലേഡ് പലിശയ്ക്ക് പതിനെട്ട് ശതമാനം പലിശ ഷാജി വെട്ടുരൻ ബ്ലേഡ് പലിശ തന്നെയല്ലേ ബ്ലേഡ് പലിശയ്ക്ക് പാവങ്ങളെ പറ്റിക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ കുബേരയൊക്കെ ഇല്ലേ താങ്കളുടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്ക് ഒരു കേസൊക്കെ എടുക്കാവുന്നതാണ് ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെ സംബന്ധിച്ച് ചില ദുരൂഹതകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെന്ന് ന്യായീകരിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഒന്നും ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിനോ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനോ ഇല്ല ഇവിടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ബഹുമാനായ ശ്രീ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ കൊടുത്ത പരാതിയുടെ പരാതി വന്നപ്പോൾ തന്നെ ആഭ്യന്തര അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി നളിനി നെറ്റയോട് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ നടപടികൾ എടുക്കാവുന്ന വിഷയങ്ങളാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനായ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉത്തരവിട്ട് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് കണ്ടതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ശ
എസ് എൻ ഡി പി ശാഖകൾ അടച്ച പണം ബാങ്കുകൾ എത്തിയിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ വീടുകൾ ജപ്തി നടപടിയിലേക്കാണ് യാത്ര നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് മണ്ണുത്തിയിൽ മണ്ണുത്തിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എസ് എൻ ഡി പി ഷാജി വട്ടൂരെ അറിയാമെന്ന് അറിയില്ല പവിത്രൻ എന്ന് പറയുന്ന എസ് എൻ ഡി പിയുടെ പ്രമുഖനായ നേതാവ് അദ്ദേഹം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് മണ്ണുത്തിയിൽ ഏകദേശം അൻപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടന്നതായി ഇരുതൂറിൽ പുറം വരുന്ന ആളുകൾ രേഖാമൂലം പരാതി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല അവിടെ ജപ്തി നടപടികൾ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് മണ്ണുത്തി യൂണിയൻ്റെ കൺവീനർ ശ്രീ പവിത്രൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാല് പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന് ഷാജി പറയട്ടെ നടപടി എടുത്തില്ല എന്ന് അവർ പറയട്ടെ അപ്പോൾ അവിടെ പവിത്രൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എസ് എൻ ഡി പി നേതാക്കന്മാർക്കെതിരെ ആരോപണം വന്നു ഈ ഗവൺമെൻറ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ജയിലിലകത്താക്കി മൂന്നാമത്തെ വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ തൃക്കരിപ്പൂരിൽ വെട്ടുരാൻ അറിയാമോ എന്നറിയില്ല പിന്നെ തൃക്കരിപ്പൂരിലെ എസ് എൻ ഡി പി യൂണിയൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സുകുമാരനും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ വി വി വിജയനും അതിൻ്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ കൃഷ്ണനും രാജിവെച്ചിരിക്കുക അറിഞ്ഞോ എന്താ കാര്യം തൃക്കരിപ്പൂരിൽ ഇതേ തരത്തിൽ മൈക്രോ ഫിനാൻസിൻ്റെ പേരിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തി അതാരാ നടത്തിയത് യൂണിയൻ്റെ സെക്രട്ടറി അവിടുത്തെ യൂണിയൻ്റെ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ഉദിന്നൂർ സുകുമാരൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പരാതി വന്നിരിക്കുകയാണ് അവിടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ലെ ചന്ദേരി ചീമേനി എന്നീ പറയുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ നമ്പർ പോലും ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ക്രൈം നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ബാർ ക്ലോസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതാം നമ്പർ ചന്ദേരയിലെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോ ഫിനാൻസിങ് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോപണം വന്നപ്പോൾ തൃക്കരിപ്പൂരിലും ചന്ദേരിയിലും ചീമേരിയിലും എടുത്ത കേസുകൾ പതിനഞ്ച് കേസുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് സമർദ്ദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എവിടെയെല്ലാം തട്ടിപ്പുകളെ സംബന്ധിച്ച് ആരോപണം വന്നിട്ടുണ്ടോ എസ് എൻ ഡി പിക്ക് ഇതുവരെയും അത് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും എന്നാൽ ഞങ്ങൾ തട്ടിപ്പുകളെ സംബന്ധിച്ച് പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ യാതൊരു ദയാദാക്ഷിണ്യം കാണിക്കാതെ ഒരാളെയും നിയമത്തിൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അടൂരിൽ ഞങ്ങൾ ഇടപെട്ടു ഞങ്ങൾ മണ്ണുത്തിയിൽ കേസെടുത്തു പവിത്രനെതിരെ കേസെടുത്തു ഞങ്ങൾ തൃക്കരിപ്പൂരിൽ ഞങ്ങൾ കേസെടുത്തു അവിടെ എഫ് ഐ ആർ നമ്പർ ഉൾപ്പെടെയാണ് രാജീവ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവല്ലോ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് തട്ടിപ്പുമായിട്ടും വെട്ടിപ്പുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട് എസ് എൻ ഡി പി എടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾക്കെതിരെ ഒരു തരത്തിലുള്ള വെട്ടുവീഴ്ചയും ഞങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് കാട്ടിയിട്ടില്ല ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം എന്റെ വാസവതത്തിന്റെ ചാരിത്ര പ്രസംഗം പോലെയാണ് തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും അല്ല സരിതയുടെ കേസ് ആരാ ഒതുക്കിയത് മാണിയുടെ കേസ് ആരാ ബാബുവിന്റെ കേസ് ആരാ ഒതുക്കിയത് ഇതൊക്കെ അല്ലെ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു മിണ്ടില്ലല്ലോ അല്ല ഞാൻ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് സരിത കേസ് ഇവിടെ ടൈറ്റാനിയം കേസ് ബാർ കേസ് അല്ല ബാർ കേസ് ഇതിലെല്ലാ പ്രതികളെ ജയിലിനകത്ത് ആക്കി എല്ലാരുടെ പേരിലും നിയമ നടപടി എടുത്തിട്ടായിരിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് തീർച്ചയായിട്ടും എസ് എൻ ഡി പിയുടെ കേസിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് ഭരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് ഇല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെ ചെറിയ ആൾക്കാരെ പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ പൗരൻ്റെ മനസ്സിൽ രാജീവ് ഗാന്ധിയെ കൊന്ന് കറക്റ്റ് കൾപ്രട്ടിനെ പിടിച്ചില്ലെന്നാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള മനസ്സ് അല്ല രണ്ട് എൽ ടി ടി ആൾക്കാരെ പിടിച്ചിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ രാഷ്ട്രീയ സംസാരം സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അപ്പോ ഏത് ഇവിടെ എസ് എൻ ഡി പിയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയണോണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഒന്ന് യൂട്യൂബിൽ കയറി നോക്കിയാൽ മതി കോടി ഉമ്മൻചാണ്ടി പങ്ക് ഇരിക്കുന്ന യോഗത്തിൽ അവിടെ സുധാകരൻ കെ സുധാകരൻ പറയുന്നത് ഇത് എസ് എൻ നമ്പളാപ്പള്ളി അങ്ങ് പുകഴ്ത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ പറ്റൂല ഒരു ഡീം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയി മാറണം എസ് എൻ ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളത് യൂട്യൂബിൽ പ്രേക്ഷകർ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം ഞങ്ങൾ എസ് എ
പറയുകയാണെങ്കിൽ സഖ്യം കിട്ടാത്തവരൊന്നും തള്ളി പറയുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട് എന്തായാലും എന്തായാലും സമയപരിമിതിയുണ്ട് ഒരു ഇടവേളയിലേക്ക് പോകണം അതിനുമുമ്പ് പ്രേക്ഷകരോട് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്റെ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ എസ് എൻ ഡി പി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ഭാഗം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രതിനിധിയെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു കെ എം സന്തോഷ് കുമാർ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിനെ ഇപ്പോൾ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ലഭ്യമല്ല തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു വെള്ളാപ്പള്ളി നടത്താൻ സാക്ഷാൽ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏകപക്ഷീയമാണ് ചർച്ച എന്ന് കരുതുന്നത് പാവപ്പെട്ട അഡ്വക്കേറ്റ് പത്മകുമാർ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ പ്രതിനിധി അല്ല ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധി മാത്രമാണെന്ന് പറയുന്നു വിജിലൻസ് എസ് എൻ ഡി പി ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും കുടുംബത്തിനുമെതിരെയുള്ള വിജിലൻസ് ഫൈൻഡിങ്സ് സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസാനഘട്ട ചർച്ചയിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത് ഇതുവരെ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് തട്ടിപ്പിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ അതിന് അതിന് അതിലേക്കാൾ കൂടുതൽ ഗുരുതരം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒപ്പം തന്നെ അത് അത് അത്രത്തോളം ഗുരുതരം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു പക്ഷേ രാജ്യ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കടക്കം വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് വയ്ക്കാവുന്ന അത് ഒരു പക്ഷേ അഡ്വക്കർ ജെ ആർ പത്മകുമാറിന് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇടപെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അഡ് വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ മകൻ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയും മകൾ വന്ദനയും സംബന്ധിച്ച കാര്യമാണ് അതിൽ വിജിലൻസിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പക്ഷേ പ്രേക്ഷകരുടെ അറിവിലേക്കായി ശ്രീ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി ആൻഡ് ശ്രീമതി വന്ദന എൻഗേജ് ഇൻ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് അറ്റ് യു എ ഇ ഫോർ വിച്ച് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ കൊച്ചി This is illegal and without authority and violation of Foreign Exchange Management Act 1999. These aspects are to be looked after by the concerned government departments. Dr. Sebastian Bolt, what do you want to say? That's why we have to talk about the labor contract. We have to talk about the labor contract. We have to talk about the cases and the investigation. ഇവിടെ ഒരു വെറുതെയുള്ള ഒരു ആക്ഷേപമല്ലേ ഇപ്പോൾ പീപ്പിൾ ടി വി പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വെളിപ്പെടുത്തലല്ലേ ഇത് ഇത് വിജിലൻസ് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയ ഒരു നിഗമനമാണ് ലേബർ കോൺട്രാക്ട് എന്ന പേരിൽ അനധികൃതമായി നിയമവിരുദ്ധമായി പണം ഇടപാടുകൾ നടന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും രാഷ്ട്രീയം വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് നോക്കിക്കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പത്മകുമാറിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയാണല്ലോ കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ കുറേ കൂടി വ്യക്തമായ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും ബാധ്യതയുമുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടപെടേണ്ട വിഷയം തന്നെയാണത് ഇത് അങ്ങനെ ഒതുക്കുന്നതിനോ മറയ്ക്കുന്നതിനോ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനുള്ള ഗൗരവം കുറച്ചുകൂടല്ല പറയുന്നത് അതിനേക്കാൾ ഗൗരവമുള്ള വിഷയം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ രാജീവ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഈ വിഷയം അഡ്വക്കർ സി കെ വിദ്യാസാഗർ ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു അഡ്വക്കർ സി കെ വിദ്യാസാഗർ ഇപ്പോൾ താങ്ക് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം ചർച്ചയിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് ഒരു പക്ഷേ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് സംബന്ധിച്ച വിജിലൻസിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് തീർന്നു രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമാണ് യു എ ഇയിൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് നൽകുന്ന കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തട്ടിപ്പ് അതായത് ഇത് തട്ടിപ്പ് തന്നെ ഇല്ലീഗൽ വിത്ത് ആൻഡ് വിത്തൌട്ട് അതോറിറ്റി ആൻഡ് വയലേഷൻ ഓഫ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് താങ്കൾക്ക് ഇത്തരമുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ ഇടപാടുകളെ കുറിച്ച് അറിയുവാൻ അറിയുമായിരുന്നു അത് കാരണം ഞങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലൊരു റിപ്പോർട്ട് കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചു കാരണം ഞങ്ങൾക്കാർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു അടുക്കൾ സി കെ വിദ്യാസാഗർ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് കൃത്യമായ ധാരണയില്ല കാരണം ഞാൻ അത് ഈ അടുത്ത കാലത്തുള്ള എന്തൊക്കെയോ ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഈ മൈക്രോ ഫൈനാൻസ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ സൂചിപ്പിച്ചാൽ തീർച്ചയായും അതായത് ഈ മൈക്രോ ഫൈനാൻസ് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന കാലത്ത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നില് അന്ന് ഞങ്ങൾ കൗൺസിൽ കൂടി തീരുമാനമെടുത്തത് ഈ ശ്രീനാരായണ മൈക്രോ ക്രെഡിറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രത്യേകം ധനകാര്യ സ്ഥാപനം തുടങ്ങി അതിന്റെ കീഴിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിന്റെ കൗൺസിൽ എടുത്തിരുന്നതാണ് അങ്ങനെ എടുത്തിരുന്ന് എടുക്കുക അതൊരു പ്രൊഫഷണൽ മാനേജ്മെന്റിന് വിട്ടുകൊടുക്കുക ആ കമ്പനി ഒരു ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ആയിട്ട് അതിന്റെ ചെയർമാനോ ഡയറക്ടർമാരെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുക ബാക്കി എൻഡയർ മാനേജ്മെന്റ് പ്രൊഫഷണൽ തലങ്ങളിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക അതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം അങ്ങനെ എടുക്കാൻ
നല്ല ആസ്തിയുള്ള വലിയ ഒരു കോർപ്പറേഷനായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് എസ് എൻ ഡി പി യോഗവും എസ് എൻ ട്രസ്റ്റും കൂടെ ചേർന്ന് സംയുക്തമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു കാരണം എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിന് വലിയ അസറ്റ് പേസ് ഉണ്ട് എസ് എൻ ട്രസ്റ്റിന് അതുപോലെ തന്നെ വലിയ അസറ്റ് പേസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് വലിയ അസറ്റ് പേസ് ഉള്ള എൻഡിറ്റീസ് ചേർന്ന് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന വലിയ ഒരു കോർപ്പറേഷൻ ശ്രീനാരായണ മൈക്രോ ഫൈനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ അത് തന്നെയല്ല ഭാവിയിൽ അതിന് എൻ ബി എഫ് സി റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ നോൺ ബാങ്കിങ് ഫൈനാൻഷ്യൽ കമ്പനി എന്ന ഒരു അംഗീകാരം കൂടി നേടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ധനകാര്യ സ്ഥാപനമായിട്ട് അത് വളർന്നു വരും ഇപ്പോ മുത്തൂറ്റ് ഫൈനാൻസ് എന്നോ മണിപ്പ മറ്റ് കൊശമറ്റം ഫൈനാൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പോലെ ചെക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഡിപ്പോസിറ്റ് സ്വീകരിക്കാനും ലോൺ കൊടുക്കാനും ഒക്കെ കഴിയുന്ന പ്രവർത്തനം കൂടി നടത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു വലിയ സ്ഥാപനമായിട്ട് ഇത് മാറ്റാൻ കഴിയും എന്ന് അന്ന് മൈക്രോ ഫൈനാൻസ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന രംഗത്തുനിന്ന് മിസ്റ്റർ ബി ബി എസ് എസിലെ മിസ്റ്റർ ബാലചന്ദ്രനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഉപദേശിച്ചു ഞങ്ങൾ വലിയ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കി അതനുസരിച്ചിട്ട് എസ് എൻ ട്രസ്റ്റിന്റെയും എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിന്റെയും സംയുക്ത കമ്മിറ്റി കൂടിയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി നാല് നവംബർ മാസത്തിൽ എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു അങ്ങനെയാണ് ഇത് നടന്നിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോ അതാണ് അത് ഇതുവരെ ആരും വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി നാലില് ഞാൻ എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിന്റെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നിഷ്ക്രമിച്ചു അത് എസ് എൻ ഡി പി യോഗം പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാനും മിസ്റ്റർ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനുമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോ ഞാൻ അവന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് എസ് എൻ ഡി പി യോഗം പ്രസിഡന്റ് അധികാരങ്ങളെല്ലാം കത്തയിൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തീരുമാനം എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ എസ് എൻ ഡി പി യോഗ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു പ്രതിപക്ഷ റോഡിലേക്ക് മാറിപ്പോയി രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വരെ ആ റോഡിൽ ഞാൻ തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പത്തില് ഞാൻ ആ പ്രവർത്തനം നിർത്തി നിർത്തി വെച്ച് എന്റെ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോ എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിന്റെ നേതാക്കൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം കാണുമ്പോ മറുപടി പറയാൻ കഴിയാതെ പകച്ചു നിൽക്കുമ്പോ എനിക്ക് ദുഃഖം തോന്നുന്നു അപകടങ്ങളെ അന്ന് അന്ന് ഞാൻ വിരൽ ചൂണ്ടിയ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ അന്ന് അന്നെടുത്ത തീരുമാന പ്രകാരം ഈ മൈക്രോ ഫൈനാൻസ് നടത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോ ഒരു മൂവായിരം നാലായിരം കോടി രൂപയുടെ ടേൺ ഓവർ ഉള്ള ഒരു ധനകാര്യ സ്ഥാപനം എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ വേണേലും ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങാമായിരുന്നു ഒരുപടി സാധ്യതകൾ ഒരുപടി തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ വരെ തുറന്ന് കിട്ടുമായിരുന്ന ഒരു സംരംഭമാണ് അന്ന് അത് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യവും കൂടി ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മധ്യതര ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിയൻ ടയർ ലീഡർഷിപ്പിന് ഇത്രയും വലിയ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ശിക്ഷണമോ ട്രെയിനിങ്ങോ അതാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് അവിടെ ഒരു ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ താങ്കൾ അതിനോട് കൂടെ കുറെ കൂടി അടുത്ത് നിന്ന് ആളായത് കൊണ്ട് ഈ മൈക്രോ ഫിനാൻസിന്റെ ശാഖകളിൽ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഇടപെടൽ ഏത് വിധത്തിലായിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ തുടങ്ങി ബാക്ക്വേർഡ് കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പണങ്ങൾ പല ഗഡുക്കളായിട്ട് കൊടുത്തു അതെല്ലാം വൃത്തിയായിട്ട് നല്ലവണ്ണം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന യൂണിയനുകൾക്ക് മാത്രം തെരഞ്ഞു പിടിച്ചാ കൊടുത്തത് കാരണം പണം തിരിച്ചു വരണമല്ലോ അതെല്ലാം വൃത്തിയായിട്ട് നടക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പോരുന്നത് വരെ ഒരു കുഴപ്പം അതിനുണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ തന്നെ പതുക്കെ അവിടുന്ന് മാറി എന്നെ അമ്മ നേതൃസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള എന്നെ നിയോഗം ഏറെക്കുറെ ഞാൻ അതിലൊന്ന് ഒതുങ്ങേണ്ട വന്നു കാരണം ഞാൻ യോഗം പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്റെ അധികാരങ്ങൾ പിൻവലിക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ അവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് പ്രമേയമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫൈറ്റിംഗ് മോഡിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ അതുവരെ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായതായിട്ട് അറിയില്ല പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നെല്ലാം ഇഷ്ടംപോലെ എടുത്ത് യൂണിയനുകൾ നേരിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊള്ളൂ എന്ന രീതിയിലുള്ള അനുവാദങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും അത് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു തരം ലൂസ് ഒരു ശരിയായ നിയന്ത്രണം ചെലുത്താൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തതായിട്ടാണ് ഈ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള ക്രമക്കേടുകളുടെ വാർത്തകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ യു എ ഇയുടെ കാര്യം ഒരു പക്ഷേ വളരെ നിർണായകമായ നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് വെള്ളാപ്പിള്ള മകനും മരുമകനും വിദേശ നാണ്യ വിനിമയ ചട്ടം അത്തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചു എന്ന തരത്തിലുള്ള 
ഒന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അങ്ങനെ അല്ല അങ്ങനെ ഇടപെടാല്ലേ പറയട്ടെ ഡയറക്ടർ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടർ വിടാം ഡയറക്ടറേറ്റ് വിടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഈ സാധനം കൈ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നു എന്നുള്ള കൈ ഇരിക്കുന്ന സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിലാണ് അവർ ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യട്ടെ ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റിന് ഈ ഞങ്ങൾ അന്വേഷണ പരിധിയിലുള്ള കാര്യമല്ല ഇത് കേന്ദ്ര ഇന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അന്വേഷിക്കണമെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് ചെയ്തുകൂടാ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അന്വേഷണം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം വിദേശ വിനിമയ ചട്ടത്തിന് ലംഘനമുണ്ടായാൽ നേരിട്ട് ഇടപെടാനുള്ള അവകാശം കേന്ദ്ര ഏജൻസിക്കാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പ്രയർ പെർമിഷൻ പോലും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇടപെടുമെന്ന് പറയാനുള്ള തന്റെ ഞങ്ങൾ എന്തിനാ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇടപെടാമല്ലോ വിദേശത്ത് പോയ സമയത്ത് ഒരു കള്ളപ്പണം 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 ഓരോരുത്തരുടെ ബാങ്കുകളിലും പതിനയ്യായിരം രൂപയായി വീഴുമെന്നാണ് നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞത് ഒരുപക്ഷെ സമയപരിമിതി ഉണ്ട് ഈ ചർച്ച ഈ ഘട്ടത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സമയം ഒരു മണിക്കൂറായി ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്തായാലും വളരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ വിജിലൻസിന്റെ കണ്ടെത്തലിലുണ്ട് കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടികൾ അത് ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കില്ലെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചർച്ച ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടു